എനിക്കൊരു പ്രേക്ഷകൻ ഒരു വീട് അയച്ചു തന്നു ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ കാണാറില്ല കാരണം ഓരോരോ വ്യക്തികളുടെ ഓരോരോ അണ്ടനും അടകുടന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ നേരം കാണുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണാത്തത് പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ അയച്ചു തന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു രണ്ടു വാക്ക് പറയാം കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാം എന്ന് ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തായാലുമുള്ള ആ അയച്ചു തന്ന വീടിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം നമുക്കത് കാണാം ഇസ്ലാം അതിന്റെ ഫേസ് മാറ്റുവാൻ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആ ഈ വ്യക്തി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖം തന്നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖം മാറ്റാൻ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ആരാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിനും അവകാശപ്പെട്ടതല്ല അത് മാത്രല്ല മതങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരിക്കോ പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ രാഷ്ട്രപതിക്കോ ഒന്നും തന്നെ മതത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റം വരുത്താൻ സാധ്യവുമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിനെ ചില രാജ്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറയാ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനത്തെ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നവർ മാത്രമാണ് ഇത്രയും വിവരം കെട്ട സംസാരം നടത്തുക തന്നെ ഉള്ളൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ മിണ്ടാതിരിക്കും പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിനെതിരെയാണ് വലിയ വലിയ വിടുവായത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരിക കാരണം എന്താണ് കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ചില സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിരീശ്വരവാദികളും സംഘികളും ക്രിസ്തങ്കികളും എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാവരും നേരം വെളുത്ത് എഴുന്നേറ്റാല് പൊടി തട്ടിയിട്ട് ഇസ്ലാം 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 പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇയാളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്നാ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചൂടെ ക്രിസ്ത്യൻ മതം എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്പിലൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമാവുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൂടെ അതൊന്നും പറയാതെ ഉപരി ഇസ്ലാം മതത്തിന് നിർത്തണം ഇസ്ലാം മതം ഇല്ലാതാവണം ഇസ്ലാം മതത്തിന് രാജ്യങ്ങൾ നിർത്താൻ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുല്ല് വില മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലാണ് അത് ആരും തന്നെ മാറ്റം മാറൂല്ല അതൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണുള്ളത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താനാണെങ്കിലോ അത് ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അത് എത്ര വലിയ രാജ്യം നോക്കിയിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല പലർക്കും ഇസ്ലാമിക രാജ്യം എന്ന് പറയുവാൻ പോലും നാണക്കേടാവുകയാണ് ഭയമാവുകയാണ് ആ ഇതാണ് അടുത്തത് പലർക്കും ഇസ്ലാമിക രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാണക്കേടാവുകയാണ് ഭയമാവുകയാണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഇതേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു കോടിയിൽ പരം ആൾക്കാരാണ് മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നാണക്കേടും ഇല്ല ഭയവും ഇല്ല ഓടി ഓടി അങ്ങോട്ട് പോകും ഓരോരോ വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിറച്ച് നിറച്ച് പോകുന്നത് ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പോകുന്നത് മുഴുവൻ യൂറോപ്പിലേക്കാണോ മുഴുവൻ പോകുന്നത് ഈ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലേക്കല്ലേ ആ സമയത്ത് ഭയവും നാണക്കേടും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാല് നീട്ടി സംസാരിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാം എന്ന രാജ്യം കണ്ടാല് ഭയവാണ് നാണക്കേടുമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പൗര ഇസ്ലാമിക പേരുള്ളവരെയും വിശ്വാസികളെയും പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യവും മുസ്ലിം പേരുള്ളവരെ അവരുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ചിലപ്പം റെഫ്യൂജികളെ കുറിച്ചായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിപ്പോ റെഫ്യൂജികളെ ഇന്ത്യ തന്നെ പല രാജ്യത്തിനും എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പല രാജ്യങ്ങളും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ചെയ്യാ റെഫ്യൂജികളുടെ കാര്യം വരുമ്പോ അതേസമയം ലീഗലായിട്ട് ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ അയാളിനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കുന്നില്ല യൂറോപ്പിൽ എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ പി ആർ കിട്ടുന്നുണ്ട് പൗരത്വം കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങളായി എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ മുസ്ലിം പള്ളി വന്നു അവർക്കൊക്കെ പൗരത്വം കിട്ടി അവരവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യത്തും ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഈ ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ വളരെയധികം ഏതാണ്ട് പത്തിരുപത് ശതമാനത്തോളം ആണ് ഇപ്പൊ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ
ലക്ഷക്കണക്കിന് ചർച്ചകളാണ് ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടായിരുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ കൊല്ല ബലാത്സംഗം ചെയ്യുക അവരുടെ വയർ കയറി മുറിച്ചെടുക്കുക ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കൊന്നൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഭീകരവാദം തുടങ്ങിയത് എന്നാണെന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല ഇതിപ്പോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നെങ്കിലും അറിയാലോ ക്രിസ്ത്യൻ ഭീകരവാദം എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് ആർക്കും അറിയില്ല അത്രക്കും വലിയ ഭീകരവാദമാണ് ലോകമെമ്പാടും ഈ ഭീകരവാദികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കോട്ടും ടൈ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പിള്ള ചമഞ്ച് കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ കഴിഞ്ഞു ഇല്ല അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഇറാഖ് സിറിയ ലിബിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സർവ മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് പോയിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന അറബ് രാജ്യം പോലും ലോകത്തിന്റെ അവിടുന്നും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കുറെ ജൂതന്മാരെ കെട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ഒരു അറബ് രാജ്യം പോലും നശിപ്പിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഭീകരവാദികളാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് സംസാരിക്കാനേ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാതും പറയണല്ലോ അത് പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് മാത്രല്ല ഈ ഇറാഖ് ലിബിയ സിറിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്ര ആൾക്കാരാണ് ഇവർ കൊന്നത് ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കിയിൽ ആറ്റം ബോംബ് ഇട്ടിട്ട് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ കൊന്നു വർഷങ്ങളോളമാണ് അവിടുത്തെ കെടുതികൾ ആ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് ജപ്പാനിലൊക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എത്ര എത്ര ജനങ്ങളിലാണ് ഇവർ കൊന്നുകൊടുക്കുന്നത് ഒരു നാണും മാനുല്ലാതെ ഇവന്മാർ പന്നിറച്ചി തിന്നിട്ട് ഇവർക്ക് മൃഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു കളിക്കൂട്ടുകാരനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടന്ന ജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പാലസ്തീനിൽ തന്നെ ഗാസയിൽ എത്ര പേരാണ് കൊല്ലുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു ഉളുപ്പുമില്ല എന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊല്ലുന്നാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ കൊല്ല കുട്ടികളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക കുട്ടികളെ കൈയും കാലും മുറിച്ചെടുക്കുക കുട്ടികളെ വെറുതെ പിടിച്ചു കൊല്ല എന്തിനാ ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉന്നം വെക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഉന്നം പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഒക്കെ പറയാ ഇത്രയും വലിയ ദുഷ്ടന്മാരാണ് മുഴുവൻ ലോകത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ഭീകരവാദികൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പുറത്താക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തന്നെ തകർന്ന അടിയാണ് ഇപ്പൊ നിരവധി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ പോവാൻ ആളില്ല എന്നിട്ട് അത് വാങ്ങുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പരമാർത്ഥമായിട്ട് മുന്നിലുണ്ടാകുമ്പോ വലിയ വിടുവായത്വം അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആരൊക്കെയോ അടുത്ത് ഫണ്ടൊക്കെ വാങ്ങിട്ട് വന്ന് പരത്തിയിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എന്തായാലും അല്ല ഇപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇസ്ലാം എന്ന മതം തന്നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തിനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മാറ്റണമെന്നാണ് കാരണം മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു നോക്കാം ഒരു മാനവരാശി മൂന്ന് ദൈവങ്ങളോ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ പാടും മനുഷ്യർക്കെല്ലാം കൂടെ ഒരു ദൈവമാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇഹ്ലാസിനോട് തുല്യമായ വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായ അതേ വാചക നമുക്കൊക്കെ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ കഴിയും അജം നിർവികൽപം നിരാകാരമേകം നിരാനന്ദം ആനന്ദം അദ്വൈത പൂർണം പരം നിർഗുണം നിർവിശേഷം നിരീഹം പരബ്രഹ്മരൂപം ഗണേശം ഭജേമ എന്ന ശ്ലോകം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒരുപോലെയാണ് അതായത് ശരിയായ മതം അത് ഇസ്ലാം മതം മാത്രമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതനായ പ്രപഞ്ചത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കാനാണ് ഇസ്ലാം മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് അത് വളച്ചൊടിച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ കൈ കടത്തി എഴുതി തോന്നിയതൊക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ മൂന്ന് ദൈവമാണ് ഒരു ദൈവം ആകാശത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ദൈവം ഭൂമിയിലിരിക്കുന്നു ഒരു ദൈവം മേഘത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബൈബിളിലൊക്കെ എഴുതി കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതി കൂട്ടിയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശരിയായ രീതി ശരിയായ സങ്കല്പം പോലും ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ബൈബിളിലായാലും വേദങ്ങളിലായാലും എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പരിശോധിച്ചാൽ അവസാനം അതിന്റെ കോർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ലോകത്തുള്ളൂ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളൂ എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം മതമാണ് കൃത്യമായിട്ട് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് യാതൊരു മായം ചേർക്കാതെ ഏക ദൈവത്തിനെ കാണിച്ചു തരുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഏകദൈവ വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ച മതങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഹിന്ദുമതം ഒക്കെ മാറ്റി മാറ്റി മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി
and also and give the women their dowries willingly but if they of their own accord remit any part of it to you you may make use of it you have to pay women their dowry pay women give them their money <laughs> this is so incredible I have never heard of a religion that upholds women to such an amazing level and encouraging the men to protect them to provide for them um, to take care of them Islam is at the top for women's rights and giving women a very high status പിന്നെ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിനെതിരെ അസൂയ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ആദ്യം സംസാരിച്ച ഒരാൾ അയാളിനെ പോലത്തെ ഒരുപാടെണ്ണം ഈ ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഒന്നും കൂടി അസൂയയുടെ ലെവൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ കാണാം സൗദിയുടെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്ന് അരലക്ഷത്തിലധികം വിദേശികൾ ഈ വർഷം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതായി സൌദി ഇസ്ലാമിക കാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ യൂറോപ്യൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പുതുതായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരിലുണ്ട് പ്രവിശ്യയിലെ ഇസ്ലാമിക കാര്യ മന്ത്രാലയം ദേവ ഗൈഡൻസ് സെന്റർ തുടങ്ങിയവ വഴി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവരുടെ കണക്കാണ് പുറത്തുവിട്ടത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവരിൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പുരുഷന്മാരും പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് വിവിധ ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ യൂറോപ്യൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇവർ കണ്ടില്ലേ സൗദി അറേബ്യത്തെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ മാത്രം വിദേശികൾ അമ്പതിനായിരത്തിലധികമാണ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചത് അതിൽ ഇന്ത്യക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ മാത്രം തന്നെ അമ്പതിനായിരം ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് സൗദി അറേബ്യയിൽ മാത്രം എത്ര ലക്ഷമുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ എത്ര എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്കാർ ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിലായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് ഇതേപോലെ അമ്പതിനായിരം ആൾക്കാർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ അമ്പതിനായിരം ക്രിസ്ത്യാനികൾ മതം വിട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കേൾക്കാം എന്നല്ലാതെ അമ്പത് അന്യ മതസ്ഥർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യം മുന്നിലുണ്ടാവുമ്പോ ഈ അസൂയ സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് ആ അസൂയ സഹിക്കവയാതെയാണ് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാം മതം എന്ന് കേട്ടാൽ നാണക്കേട് വരികയാണ് ഭയം വരികയാണ് എന്നൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ ആ ഒരു ഫോബിയ പറഞ്ഞു നടക്കുക എന്നല്ലാതെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് റിലിജൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇസ് ഇസ്ലാം എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ വാർത്തകളും പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോന്റെ തുടക്കത്തിൽ സംസാരിച്ച ഒരാള് അതുപോലത്തെ അസൂയാലുക്കളിനെ ഒന്നും കൂടി അസൂയപ്പെടുത്താൻ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇരിക്കട്ടെ അതുകൂടി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം പിന്നെ ഈ കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ ഇതില് ഒരുപാട് ആൾക്കാര് മതം മാറുകയാണ് പക്ഷെ മതം മാറുമ്പോ അവര് പാൽപ്പൊടിയോ പയറോ ഗോതമ്പോ പൈസയോ വീടോ ചികിത്സയോ ഒന്നും തന്നെ വാങ്ങാതെയും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയുമാണ് മതം മാറുന്നത് എന്ന് കൂടി ഒരു പ്രത്യേകത ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ 